Le titre « Cali clair obscur » vient de l'œil de, de Fernel Franco qui était vraiment attiré par les contrastes. Il faisait toujours des, des jeux de lumière. Il y a une anecdote de Fernel Franco, je crois qu'il est conduit avec sa famille à immigrer puis dans la guerre civile entre conservateurs et libéraux des années 40-50. Il arrive à Cali et il dit qu'une des choses qui le frappe en arrivant, c'est la lumière aveuglante et les ombres portées. Il a travaillé beaucoup comme photographe publicitaire, comme photographe dans les journaux. C'était un artiste très timide, silencieux. Même ses amis en Cali disaient qu'il était presque oriental dans sa manière très zen de revoir et de revisiter la ville et de trouver chaque fois une chose nouvelle. L'expo, on montre 10 séries qui viennent des noms que Fernel utilisait quand il parlait de certaines photos. Par exemple, dans les intérieurs, on sait qu'il voulait parler sur les intérieurs des, de ces maisons en décadence. Ce sont des séries très ouvertes euh, qui s'étalent dans le temps. Ce n'est pas quelqu'un qui euh, nous, nous donne à voir euh, la violence en tant que telle, c'est quelqu'un qui nous la montre par des voies détournées. Euh, par exemple, lorsqu'il nous donne à voir euh, les, ces maisons patriciennes en ruine, euh, elles sont autant, autant en ruine euh, du fait du temps que du fait de la, la guerre que se livrent les cartels de Medellin et de Cali euh, dans les années 80-90. Euh. On peut voir un peu la décadence de la ville de Cali dans les manières avec lesquelles il travaille les matériaux, la chimie, la chambre noire. On voit l'oxydation, on voit qu'il qu essaye de chercher l'obscurité. Eh, je me mettais avec lui comme à los 4 ans au laboratoire et il m'expliquait comment mettre les mains pour taper certaines zones de la photographie. Y, y tenía unos movimientos en las manos y en los dedos muy particulares para poder enfocar ciertos puntos de la imagen, poderlos poner en los negros precisos. En esta serie, por ejemplo, los retratos de ciudad, on voit cómo él veut laisser toute la chimie de la photographie vivante, pas fixer les photos, pour laisser la photo un peu réagir avec le temps. C'est vraiment un artiste expérimental. Le fait d'être un, un photographe autodidacte, de ne pas avoir de, de, une grande culture photographique, euh, c'est peut-être aussi ce qui l'a libéré euh, de certaines conventions photographiques. Et peut-être que le, le caractère expérimental, il vient du fait qu'il a exploré les arts plastiques, euh, autant du point de vue euh, de la littérature, il était très proche d'Andrés Caicedo, euh, que du point de vue d'artistes tels qu'Oscar Muñoz, qui ne pratique pas la photographie au premier chef. Hay varios estudios que la gente considera ya piezas finalizadas y no lo son, son eh, como inicios de su trabajo y, y finalmente son piezas hermosísimas, hasta terminan siendo mucho más especiales que la obra finalizada. Une des choses intéressantes, c'est que la couleur est très minoritaire dans l'exposition. Pour lui, la couleur était plutôt le domaine réservé de ses commandes et pas de son œuvre d'auteur. Les rares photocouleurs qui sont revendiquées par lui, il ajoute de la couleur à la couleur puisqu'il y a une réhausse. Comme si l'ajout de la couleur était le moyen de l'appropriation aussi. Ce qui peut-être est à l'état de brouillon dans les premières séries euh, devient plus définitif et plus euh, euh, maîtrisé, conscient et, et achevé dans les séries ultérieures. Notamment euh, toutes les séries fractionnées. Cette façon de, intéressante de, à partir d'une image de la déchirer euh, pour la reconstruire, de la plier dans certains cas euh, ou de euh, la morceler en faisant plein de petits tirages qui s'additionnent. Él llega después de que es desplazado de su pueblo a un barrio que era muy duro, muy difícil, un barrio popular denso, pero le llama mucho la atención aquello que le tocó vivir, que quiere hacer una memoria de, ese, de eso que él vivió y lo recorre ahora con, con, yo diría que con un conocimiento, un gusto más refinado. Yo sí siento que él se sentía como afortunado. Yo siento que él podía como ver eh, su, su pasado, pero con, con gusto, con placer, o sea, él lo disfrutaba. Y por eso cuando la gente oía salsa o, o le gustaba ir a esos barrios o este grupo, que obviamente era un grupo que había estudiado, era gente culta, que había, podido, que había tenido la oportunidad de salir del país en un momento difícil, eh, claro, para él era delicioso que a ellos les interesara también de dónde él venía. Cuando él hizo la primera exposición de, de, de prostituées, il voulait rendre ça plus vivant. Il y a une idée qu'il a eue, mais il n'a jamais réussi à finir. Bon. C'était de mettre de la musique dans l'espace pour sentir l'ambiance des bars des... où les gens dansaient et qui étaient fréquentés par les prostituées, tout ça. Donc on a décidé de, prendre, de mettre de la musique dans l'exposition aussi. Précisément, la, la partie de prostituées va être chauffée par la musique du salsa de Cali. 
à Cali, plusieurs artistes étaient en train de voir les contrastes sociaux par rapport à la ville, parce que c'est une ville qui a euh, eu euh, une croissance très très rapide. Il y a plein de réflexions littéraires euh, en cinéma très très intéressantes. Il y avait le groupe de Cali qui travaille dans ce moment-là. Et euh, ils étaient tous attachés à travers Ciudad Solar, qui a été fondée par Guerrero dans les années 70. C'était un des premiers espaces alternatifs, un peu multi- ou pluridisciplinaires de, du continent même. Je crois que c'était un groupe très solide. Ils se réunissaient à manger, se réunissaient à fiesta, se réunissaient à créer. Tout le temps, ils sont parlant de, de la ville, de ce que se pouvait faire. Ils commencent à, à montrer, disons, comme des facettes d'une ville qui se que se está transformando, une ville llena de conflits, avec des conflits qui ne no terminent pas. Cali est une ville qui se está constamment comme destruyendo pour construire. C'est une chose complètement, disons, comme neurotique, qui ne lleva à aucun lado et qui n'a jamais lleva à aucun lado. Et ça a causé, disons, comme estragos en la en las relaciones de barrio, en la vida de la ciudad, en la... hay algo de rabia, no sé, no sé si melancolía en esos paisajes, en esas, en esas miradas, digamos, de estos artistas sobre la ciudad. Oscar Muñoz est très proche de Fernel. Ils ont commencé à travailler ensemble en faisant des photos, des intérieurs et des espaces pour les dessins de Oscar. On a décidé qu'il devrait faire une nouvelle œuvre inspiré et en pensant à son ami. Il présente une œuvre qui s'appelle Le principe de l'empathie. Lo empecé a pensar en un momento que me parecía como muy especial, en que la casa donde Fernel eh, vivió sus últimos años estaba detenida en dos momentos, en lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Encontré el lugar preciso donde Fernel eh, trabajaba cotidianamente, donde situaba, digamos, su escritorio, su mesa de trabajo, muy cerca del cuarto oscuro. Se me ocurrió tomar su punto de vista, mirar ese espacio que es la casa, ese espacio en ese momento, y empezar a pensar cómo pensaría Fernel, como un intento de acercarme al trabajo de él a través del video. Dans ces séries qui sont là, présentes, nous avons choisi vraiment des images qui ne sont pas connues. Donc il euh, y a un côté Fernel Franco que je pense que personne ne connaît, y a des trésors qui montrent ce côté expérimental. Et... Des œuvres qu'il a sans doute euh, faites pour lui, qu'il n'a pas faites euh, en vue de les exposer, mais en même temps qu'il a beaucoup travaillé. Il y a un certain nombre de collages de plusieurs photographies de maisons en ruine qui sont très travaillées, elles sont scotchées l'une à l'autre avec une certaine inclinaison, il y a des couches de peinture qui s'additionnent. Pour lui, travailler tous les jours était comme une nécessité, parce que, además, c'était comme sa passion de créer. Je sens que c'était comme son travail continu, peu importe si il n'avait pas de destinataire.